Coucou tout le monde It's le le baby show Bienvenue à tous ceux et celles qui me rejoignent sur cette célèbre chaîne. Célèbre. Melon. Non mais attendez, on n'est pas des stars quand même. Bienvenue sur le Le Baby Show. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler en bonne cagole que je suis. Cet été, j'étais en train de me faire masser les gars. À part, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais j'aime bien des fois vous raconter ma vie. En fait, la dernière fois, je suis obligée de prendre ma voix de pupute. Donc en fait, la dernière fois, j'avais pas trop envie de les baffer, les meufs qui parlent comme ça. Casse-toi de là Putain, mais oh, j'arrive plus à parler French, because you know I'm living in Dubai. So, you know now, you know, I'm feel like a very good English person. Oh putain, ça c'est pareil, toutes ces meufs qui parlent franglais là. C'est ça pour vous dire, je reviens à mes moutons, les moutons, ils s'éparpillent un peu partout dans la grande brousse. C'est trop, je veux divague dans tous les sens, mais ça c'est parce que je suis à 4 cafés depuis ce matin, je vous raconte même pas. Bref, tout ça pour vous dire que la dernière fois j'étais donc en train de me faire masser parce que euh, c'est pas du tout pour me la péter que je dis ça, mais j'ai problème de rétention d'eau et donc j'avais testé cet été une fameuse façon claire de perdre tout. C'est la méthode Renata Francia, une méthode brésilienne. Et donc j'ai rencontré une super masseuse dans le sud avec qui j'ai beaucoup eu de sujets. Euh, donc elle est maman, cette femme, elle est maman un petit peu bio. Des fois que je vous tacle, vous savez, les mères parfaites là. You know, you know, les woman genre non moi j'aime pas le silicone, moi je mange que des pommes bio qui me coûtent 5,90€ la pomme au lieu de 1,90€ la pomme normale. Bref, tous ces genres de femmes là, ça va, je vous tacle gentiment, vous me taclez toute la journée en me parlant que je suis refaite, que j'en peux plus, que je suis un morceau de plastique, tant qu'à faire, on peut quand même euh, communiquer, non, on peut se tacler, non. C'est pas un peu facile de venir sur mes pages, d'ailleurs pour tous les ceux qui ne me suivent pas, sur mes réseaux sociaux, c'est que ma page Instagram, Laura Alempica. Je vous invite donc à vous abonner et à suivre mon quotidien. Toutes ces personnes-là qui me taclent à 24 sur le fait que je suis clairement pas recyclable. J'ai aussi des fois un peu envie de vous titiller. Donc cette femme-là était super intelligente. Elle a parlé de pas mal de sujets, d'éducation, etc., etc. Je crois que son fils a deux ans et elle l'a l'été encore. Donc on est vraiment aux antipodes de ce que moi j'ai envie de faire avec mon fils. J'ai pas été une maman qui est de... a donc allaité son enfant. C'est hors de question que je me fasse manger les tétés toute la journée, ça m'a coûté déjà une burn, ce bordel. Donc en plus, si jamais c'est le silicone. Trêve de plaisanterie, pour ma part, j'admire les femmes qui le font, mais moi je n'avais pas forcément envie de le faire. Donc pour toutes celles qui vont me dire, ouais, t'as pas pensé à l'histoire humanitaire de ton bébé, va te faire foutre, mais t'attends. Donc cette femme-là m'a appris pas mal de choses. J'ai réussi à parler avec elle, elle me disait qu'elle signait son bébé. Donc what the fuck, au début j'étais en train de me faire masser, elle me dit je signe mon fils, qu'est-ce qu'elle fait à son fils mesquine Je me suis intéressée à ce sujet et signer son enfant, c'est donc avoir un langage des signes avec son bébé. Alors c'est pas très très réputé, hein, c'est pas très connu ici euh, en France, c'est une méthode qui a été inventée par des américains. Toutes les personnes qui sont sourdes et malentendantes communiquent avec un langage de signes avec leur enfant et ont beaucoup plus de complicité que nous qui ont tendance justement à juste parler, à savoir que un enfant entre 6 et 1 an ou même un peu plus, tant qu'il n'a pas la parole il peut signer avec vous quand je dis signer c'est vraiment obtenir donc et apprendre ce langage des signes quand il est bien fait très utile autant pour vous que pour bébé. Logiquement, un bébé, des fois, quand il a quelque chose, il pleure, on ne sait pas pourquoi il pleure. Tandis que là, quand vous lui apprenez à signer, il peut clairement rentrer dans une communication avec vous. C'est un peu plus simple, quoi. Il va éviter de brailler pendant 3 heures s'il a faim, quoi. Il va nous le faire comprendre. Il va nous dire, hé, hey, what the fuck, j'ai faim Je rigole un peu, un peu d'humour, parce que c'est vrai que c'est un sujet back to school. J'ai décidé d'essayer de signer Zlatan. Je vous en parlerai après. Et en tout cas, je trouvais que le concept était plutôt pas mal. Je me suis intéressée plus ou moins. Et donc, j'ai pu comprendre que certaines mamans utiliser ce langage des signes pour justement avoir une complicité beaucoup plus forte avec leur bébé. Autant vous dire que j'ai trouvé certains signes bien, que je trouve certains signes même efficaces. Je pense que ça peut être bien de signer son bébé. Comme on le dit pour cette technique, il ne faut pas juste signer, il faut aussi dire le mot du signe pour que le bébé assimile et donc du coup que ça rentre plus ou moins dans sa tête pour plus de communication. A savoir aussi que ça peut prendre un certain temps. Il faut être relativement 
patiente et patient quand vous voulez signer votre enfant. Vous ne vous attendez pas à ce que euh, gosse, euh, 9 mois, il vous regarde et lui dit hey, « Là, maintenant, c'est l'heure du biberon, je vais aller me coucher, je veux que tu me changes la couche et je veux bouffer, quoi. » C'est un peu compliqué. Il faut être patiente, mais ça peut être une technique qui peut plaire à pas mal de mamans. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à liker si le sujet vous plaît, à commenter si vous êtes d'accord pour ou contre la technique de signe avec votre enfant ou si vous trouvez complètement bidon l'idée de faire des signes avec un gamin de 9 mois qui va vous regarder qui va sûrement vous dire what the fuck qu'est-ce qu'elle veut cette du coup ça c'est à vous de voir alors attendez je reviens vous avez failli vous casser la gueule donc du coup quand vous allez signer avec votre bébé il y a plein de choses qui va rentrer en compte c'est à dire que déjà où ça va réduire ses fruits vous allez comprendre ses envies et donc du coup vous allez avoir plus de complicité avec votre bébé. Certains signes sont très simples, après comme je vous ai dit il faut plus ou moins du temps pour faire comprendre à l'enfant quel signe veut dire quoi et surtout il faut vraiment répéter le mot pour qu'aussi il puisse l'assimiler autant avec le visuel que par l'audition. Donc après j'ai pu voir qu'il y avait pas mal de signes hein, entrer vraiment en communication avec l'enfant, maintenant je vais pas tous vous les sortir parce que ça serait long et en plus de ça je pense que si on arrive à faire assimiler à un enfant de 9 mois pour juste qu'il puisse nous expliquer qu'est-ce qu'il a peut-être que j'ai faim, j'ai envie de dormir pas besoin non plus d'aller trop trop loin Donc, du moins c'est ça que j'ai essayé de faire avec Zlatan c'est à dire que euh, je lui ai appris j'ai essayé de lui apprendre 5 petits signes pour qu'il puisse me dire ben, qu'est-ce qu'il a, à quel moment Le premier petit signe c'est très simple vous allez donc prendre les deux points et vous allez les tourner comme ceci ce signe là veut dire changer la couche moi le matin ou le soir quand je vais voir Zlatan je dis bon mon bébé on va changer la couche ça c'est pour le premier signe un peu primordial du langage des signes avec bébé changement de couche après nous avons un deuxième signe qui peut être aussi très sympa à faire comprendre à votre bébé moi je sais que Zlatan adore le bain je le regarde je dis on va au bain alors là, vous devez vous dire qu'est-ce qu'elle fait, elle vous prend son silicone. <rire> non mais voilà, c'est comme ça qu'on dit, on va au bain. Je sais pas si elle assimile vraiment quoi. Ensuite, nous avons forcément l'un des plus simples signes qui dans toutes les langues. Même les extraterrestres, ils comprennent, je crois, ce signe, c'est tout bonnement manger. Je crois que c'est le seul signe plus ou moins qui comprend. <rire> c'est bien le fils de son père. Hein. Manger, très très simple, à faire assimiler à votre enfant à chaque fois que vous allez lui donner la potée ou le biberon, surtout la potée puisqu'il y a encore un autre signe pour le biberon, mais vous allez le regarder, vous allez lui dire qu'on va manger. On passe au suivant, le biberon c'est très simple, en fait vous allez mimer votre enfant allongé et le biberon vous allez lui donner comme ceci. J'essaye de faire plus ou moins entendre à mon fils que c'est l'heure du biberon. Moi il comprend que c'est l'heure du biberon quand je mets le biberon dans le, dans le chauffe biberon et qu'il commence à entendre avec que l'eau crépite, là il se dit ouah j'ai la dalle Prochain langage des signes. Et donc pour toutes les femmes bio, maman, parfaite, ou même pas que, tout simplement maman qui ont décidé d'allaiter euh, votre enfant qui est tout à votre honneur. La tétée c'est très simple, euh, genre ça, genre vous pressez le téton quoi. Vous allez vous faire bouffer le téton Bien sûr je ne l'ai pas utilisé, hein. mais en soi, vous avez un petit panel de signes à apprendre à votre enfant. Après ne soyez pas trop indulgente ou indulgent quand vous voulez faire signer votre bébé. Moi je suis à trois semaines de l'idée de faire signer le bébé. Je le regarde, on me regarde, on se regarde, je l'aime. Bref, il est beau. Du coup, je peux vous dire que c'est très compliqué et qu'il faut de la patience. Il faut justement prendre le rythme. Si vous avez décidé de faire signer votre enfant, aussi que votre mari, si il a envie de rentrer dans ce délire aussi, il peut aider justement à ce que l'enfant assimile beaucoup plus vite. Et dans les signes les plus simples, bien sûr, nous n'allons pas oublier de dormir. Je pense que celui-là, c'est le signe préféré de toutes les mamans. C'est un signe voilà, que moi, par contre, je fais depuis un très long moment. Sans savoir, par exemple, vous pouvez communiquer et signer son enfant. Bah, souvent, je dis, allez, dodo, zouzou, dodo. Il comprend plus ou moins qu'il doit dormir. Est-ce que j'ai des nombreux témoignages comme quoi ça a marché pour certaines mamans ou non Je vais pas vous mentir, j'en ai eu pas mal. Je pense que vraiment, il faut être assidu dans les gestes, assidu dans l'envie, surtout de signer l'enfant, patience et longueur de temps. Chose que des fois je n'ai pas ou chose des fois comme dans la vie de tous les jours, j'oublie. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur internet, sur YouTube. Vous pouvez aussi tomber sur des vidéos qui sont beaucoup plus, entre guillemets, constructives. Je vous montre plus ou moins les cinq signes principaux, mais aussi avec de l'humour. Si vous décidez de vraiment faire ça, on va dire carré, je sais qu'il existe beaucoup plus de signes à vous apprendre tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et vous renseigner à ce sujet. C'est pour ça que j'ai eu envie aussi de créer cette chaîne YouTube. Trop de maman se compare les unes aux autres mais en fait c'est la femme qui est comme ça se compare les unes aux autres donc laissez les enfants apprendre à leur rythme et ne vous culpabilisez pas si jamais vous entendez des mauvaises critiques via des personnes frustrées qui ne font 
et à longueur de journée. Voilà Bah ouais, vas-y, allume l'eau comme ça, quoi. Nique-moi ma vidéo. On parle de quoi, là Du professionnalisme Bref, voilà, je vais vous laisser quelques vidéos juste après pour vous montrer que c'était pas évident et que j'ai réussi à faire un signe avec lui où on est complètement en concordance. Je vous laisse avec ces vidéos-là et à bientôt dans le Lolo Baby Show. Alors, Zouzou, est-ce qu'on va manger Tu veux ou pas Manger D'habitude, tu veux toujours. Ok. Tu sais que j'ai essayé d'apprendre le langage des signes à Zlatan. C'est pour qu'il puisse communiquer. Mais la dernière fois, tu m'as regardé un peu chelou, tu te rappelles, parce que je lui faisais un signe. Tu me disais, mais qu'est-ce que tu fais Et je t'ai dit, ouais, je suis en train de lui apprendre le langage des signes pour qu'il puisse communiquer. Qu'est-ce que ouais. tu en penses Mais il est trop petit. Non, c'est à cet âge-là. Connexion maman, Zizou Zizou, connexion maman Connexion, Zizou, mais tu fais pas la honte, mon Zizou, Zizou, comme. Les, les pouces, là, le doigt, juste l'index, comme on fait d'habitude. C'était trop loin pour lui, là. <rire> Manger, dormir, bibi, 